பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிறிஸ்பி அடை தோசை ஸோ இந்த கிறிஸ்பியான அடை தோசையை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இது ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்னால் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இங்கே நான் எடுத்திருக்கேன் சாப்பாடு அரிசி தான் இங்கே நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த அடை தோசைக்கு சாப்பாடு அரிசி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு கப் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கடலைப்பருப்பும் அரிசியும் ஒரே அளவில் போடணும் த்ரீ ஃபோர்த் கப் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பில் நீங்கள் அரிசி அளக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் த்ரீ ஃபோர்த் கப் பாசிப்பருப்பு த்ரீ ஃபோர்த் கப் தோரம் பருப்பு அண்ட் த்ரீ ஃபோர்த் கப் வந்து உளுந்தம்பருப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் இதோட ரேஷியோ அடை தோசை கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்றதுனால ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் கப் வந்து இதில் நான் அவல் எடுத்திருக்கேன் ஒயிட் அவல் இதில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது எல் இந்த எல்லா பருப்பையும் வந்து அரிசியோடு சேர்த்து குறைஞ்சது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் அதை சோப் பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ இப்போ இதை நான் இதில் தண்ணி ஊற்றிடுவேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை கழுவிட்டு இதை நான் ஒரு ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு இதை நான் சோக் பண்ணிடுறேன் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு இதை வந்து சோக் பண்ணணும் அடை தோசைக்கு தேவையான பேட்டர் இப்போது ரெடி பண்ணலாம் இப்போ ஊற வச்சுருக்க பருப்பை வந்து இப்போ நம்ம மாவு ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் இதில் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கார்லிக் பீசஸ் நான் அதில் எடுத்திருக்கேன் இங்கே நிறைய பருப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் கார்லிக் பீசஸ் நிறைய வச்சுருக்கேன் அதுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து ட்ரை ரெட் சில்லி நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு டுவெல்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் ட்ரை ரெட் சில்லிஸ் நீங்கள் இதுக்கு ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப காரம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து ட்ரை ரெட் சில்லி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கனாலே போதும் ட்ரை ரெட் சில்லிஸ் ஒரு 12 to 13 தேர்ட்டீன் ட்ரை ட்ரை ரெட் சில்லிஸ் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் ஒன் இல்லை ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எசஃபிரிட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம மிக்சியில் பிளண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இது நான் ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா எனக்கு கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் இதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு காரம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இது ஆப்ஷனல் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ சால்ட் அண்ட் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுவிட்டு இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டரை வந்து தோசை ஊற்றுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம இதை கரைச்சி வச்சிடறோம் அண்ட் கரைச்சி இது ஒரு ஹாஃப் அன்ஹருக்கு அப்புறமா தான் நான் இதில் தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தோசை வந்து இழுக்க வராது நல்லா வராது அதனால் தோசை ஊற்றுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரெக்டாக நீங்கள் வச்சுருங்க ரவை தோசை ஊற்றுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரைக்க வேண்டாம் இதை கரைச்சிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன்ஹருக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம தோசை ஊற்ற போகிறோம் ஹாஃப் அன்ஹருக்கு அப்புறமா இப்போ நான் மாவு எடுத்து தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ கல் இங்கே சூடாயிருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் அடை தோசை இங்கே நான் ஊற்றுறேன் ஸோ இது ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இது நீங்கள் வந்து நைட்டே இந்த மாவு இந்த தால் எல்லாமே ஊற வச்சுட்டு காலையில் எந்திரிச்சு அரைச்சிட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் இதுக்கு தோசை ஊற்றிடலாம் இதை வந்து நிறையா வேரியேஷன்ஸில் ஆக்சுவலாக சாப்பிட்லாம் இப்போ வந்து இதே தோசையில் நீங்கள் முருங்கைக்கீரையை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை எனக்கு இது ரொம்ப பிளெயினாக இருக்குது இந்த தோசை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுலேயே நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி இதிலே நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு சின்ன வெங்காயம் அண்ட் கருவேப்பிள்ளை போட்டு கூட இந்த தோசையை ஊற்றலாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா இந்த தோசை ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேலே நாட்டு சக்கரை தூவிடுங்க நாட்டு சக்கரை தூவிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தோசை வந்து ஸ்வீட் ஆயிரும் இல்லாட்டினா மாவை தனியாக எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சோண்டு சக்கரையை சக்கரை கலக்கலாம் இல்லாட்டினா வந்து நீங்கள் வந்து வெள்ளம் கூட கலக்கலாம் வெள்ளம் கலந்துட்டு அந்த மாவை நீங்கள் தோசையாக ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு காரம் இருக்காது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த தோசையை வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக எடுக்க போகிறோம் அதனால் இதில் நான் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுறேன் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் இது எல்லாமே பருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் ஆகுன்றதுனால ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வேக
நல்ல மெலிசா தோசை ஊற்றணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் கம்மியாக மாவு எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ மாவு கம்மியாக எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ தின்னாக உங்களால் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ தவால அவ்வளோ தின்னா இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஆயில் இல்லை பட்டர் இல்லை நெய் கூட நீங்கள் இதில் ஊற்றிக்கலாம் பட்டர் இல்லை நெய் ஊற்றிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா சைட்ஸ்லாம் கிறிஸ்பாகிற வரைக்கும் வேக விடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பியாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சைட்லலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை திருப்பி போட்டுடுறேன் இப்போ இதை திருப்பி போட்டுட்டு இன்னொரு பக்கமும் நல்லா கொஞ்சம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கிறேன் ஸோ இது ஹோல்சம் தால் தோசை அப்படின்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு உடம்புக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் வராது ஏன்னா இதில் நம்ம நிறைய சுஃபிரேட்டாக அண்ட் கார்லிக் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது வெந்ததுக்கப்புறமா இதை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மறுபடியும் இதை திருப்பிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே தவால விட்டுருங்க அப்போ தான் இது வந்து கிறிஸ்பியாகும் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் தவால அப்படியே வச்சுட்டீங்க லோ ஃப்ளேமில் அப்படின்னா கருகாது ஆனால் கிறிஸ்பியாக ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து கிறிஸ்பியான அடை தோசையை வந்து குழந்தைங்களுக்கு சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ கிறிஸ்பி அண்ட் கிரன்ச்சியான அடை தோசை இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அடை தோசையை நீங்கள் கோகோனட் சட்னியோட சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பி அடை தோசை ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதையும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்